Mzuri wa mamake alifuta power fulani kwa sababu alijua anataka kuleta shida. Ni imani alafu ana nguvu ya ajabu akatupa kuombora. Akalirudisha aliweze kutulia kama kawaida. Likatema ranyeo kuombora mzee likampushi mzee ule mkuu wa mamake. Ni hapo hapo tempo kwake. Sasa anahitaji kuleta shida. Manke cha kivitu anavyofanya. Akachomoka mzee kama jipu manke vile ni msala eh. Akatua pale juu. Akalipiga Rosali. Analituliza wenge namna hiyo. Likuwa lataa kuleta shida. Kapigia maombi. Likuwa tulia. Imani ndo kila kitu siku zote katika maisha. Iyo ngomo unambua kati limepigua. Ilienda ikavimba ikavimba mzee. Pale pale kalibana ikatulia. Alafika jana namna hiyo. Manke uni manke mwenye imani mkubwa sana. Na ni aboti sasa katika semu ya hapa. Na alikuwa kupembezoni kabisa. Eee. Eee. Mwamji Sasa badaye manki alitaka uweza kusogea mbele Lakini kitena walicho sogea hapa alisikia kaka kuna kirele fulani Alipofika hapa kuna dogo mmoja mbele mkuta Alikuwa meumia sana Kucheki pembeni yupo na Bona mdogo fulani mbele kwa kuna mtuyo Pasi kwa sababu ya ni manki na ni mtu mbele upo kwa ajili ya mwenyezi mungu Alizidi kufanya mambo Kesogea Kwa sababu sake Hapo ndo bala Hapo ndo bala Cheki mambu wa Dogo likuwa milala kwa wapa Kwa sina shaka kuitaji kweza kuenda semu wote Wezi jamini Alifanya msaada wa kumsaidia buwana mdogo Sasa siku zilienda meka kumna mbili bada ule mtoto bada kweza kupua msaada mkubwa Alikuwa mekushaweza kukua Yupo safi kabisa na alikuwa katika mikono ule shawling Shawling manke Sio shawling soka Leo alikuwa kipigi ya matisi Anapigi ya tisi bablai Chiki mambu ayo Mzia lo mnuwa mwenyewe Akawa na mtesti buwana mdogo Lakini badu ilikuwa ni tatu chafu Chiki mambu ya Mambu ya Chii Katilibu kumzungusha mwalimu wake Haka guswa Hali guswa Badu wa yuko fiti Kumbuka manke kuna nguvu wa mbona imiliki Dogo wa karudi tena Najaribu kuweza kuonyesha kiwa ngo chake Manke alidua hapu chini, hapu juwa kadana, papu alafu anatua na doping kiki Dogu waka pancha alafu waka mzuhi ya manke Haka tupukizua fiumbo, haka kata manke ya kanza gusa Hapu chini, tengeneza hivyo magote fresh tu Mwamba nataa kuruti na katupa kumbura moja matata vibaya Manke alishangani nguvu wa mbawe mwenye wa naijua Dogu na hile nguvu na mana mekusha mie kwake Jegu wa naito ngu hivu Embu ni ambio mweza vipu kufani hivu Achimu misi juhi Nimefanyeje Unaweza ukafanya hivyo tena Ndiyo mwalimu Embu fanya tuone Atupe uko mbora Kapigia kitu ni yewa Kila kitesi ni yewa Si juhi Sasa nitafanyeje Badu wajia na hile imani Inamara ujajifunza badu tekniki Ndiyo Tekniki naeza kukupatia nguvu Kila kitu ni imani so Unaweza kujikutu unafanya mambo makubwa Kiasi kwa mba hata mtu waka wagopa Tako nyesha uwezo wa mashwati Mtu wako mfuwa na vukua mwepesi Tekniki ndo kitu ambacho inatakua chochote Siku zote uweza kukimiliki mwalimu wako na kufundisha Angalewe peso wa mashwati wapo Tako tuonyesha kitu inatakua kama unataku fama zoezi Tafuta ya kitu kwanza Mwona jiwe na vudunda jiwe maji Hile 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 Kasunguke kaje karuri ya kaidaka tena Yani jiyo limesunguka, likarudi pale alipo Mbwalimu, umbeza vipi kufanya hivyo Hali mbeo sijale Kupitia kukamata kwako jiyo hili kwa mkini Unaweza ukatumia imani na ukafanya kitu 
kila kitu ni imani kwa hiyo unaweza kufanya kitu ni moja kati ya mstawa kubwa ambao unakuja kwa kasi hivi sasa na amekuja tena taifa la Thailand sasa lazidi kuzalisha vijana alitamani sana angeweza kupata ile nguvu akatupa jebali ngoma ilienda ikasama kwenye maji bado wakoweza ku gain power kwa sababu unapo gain power unakuwa uko full power basi na shaka wala wasiwasi wote unaweza kufanya jambo lolote ambalo unahitaji kulifanya you can do whatever you want to do without any problem au sio hebu sasa tuangalie ngoma hii hapo babla hii kio pala nafanya ibada pande wapi wanataka kuna majeshi fulani ambao walikuwa wanaingia hapa majeshi fulani walikuwa wanaingia tena majeshi kutoka katika ufalme manke anaishigi simple ya usijaribu kugusa chochote leta upumbavu ulitolewa e, wewe unajaribu kufanya hivyo nguyu tafadhali lazima uache lakini mwalimu wamevunja hazina yetu ya temple la ganying akasema naomba msamee kwa kitu alichokifanya nyinyi wapumbavu e, mnajaribu vipi kuweza kugusa e, walinzi wangu e, mnataka mimi niweze kuwasha ili eneo lote moto e, nisamee mkuu niko chini ya miguu yako E, Mungu wa Buda abudiwe. E, kwa sababu ni utawala wa Thailand. E, sisi hajafaa chochote na tulichokuwa natarajia kukuta kuna cha kikuta. Kwa sababu kuna kitu walikuwa wamekuja kupeleleza. Basi twende. Dogo alitaka kuleta shida lakini alifundishwa imani. Alafu baadaye mwamba alikeuka. Chele alimcheki sana mtu huyo. Kwa maana sasa hata kama unajifaa kamanda usinyanyase watu kiboya. Utakuja kujikuta kama mwenyewe mafua pasi na kuweza kuelewa mwenyewe vipi. Mana ulimwengu unapojifaa kwamba ndio kila kitu. Kumbuka Mwenyezi Mungu pia yupo. Na dunia hii hapo unaweza usiamini Mungu yupo lakini Mungu anatenda kila wakati. Ndio utakapofika ndio utaweza kuamini. Watu walikuwa kinyanyaso vibaya. Baba, hapana. Ni moja kati ya mambo ambayo chinja huyo ilitolewa oda. Haya ni mambo ambayo unakutaga mtu hawezi kuyasahau kwa kitendo cha unyama alichofanywa dhidi ya wazazi wake. Paka leo mwamba bado hawezi kusahau. Ngamba alikuwa akikumbuka yote aliyopata kuweza kujiri kipindi hicho. Alishtuka. Kwa kweli inauma vibaya. Wingyu. 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 Ya, yeah, Ndio mwalimu. E, kuna jambo ambalo limekukereketa akambia mwalimu e, namjua sio kwamba anafanya vitu kwa kurupuka kumbuka mengi aliweza kukuta familia kipindi hicho anasema ule ni court official kwa yule court official jana e, msimamizi wa e, mahakama na nini namjua ndio aliosema wazazi wangu wamalizwe e, kwa nini walistahili kufa wazazi wangu Nataka kujua kwa nini wazazi wangu waliwa maana sasa utawala umekuwa utawala haramu. Watu walikuwa na uwao mbaya manyanyaso eh shetani vitu ambavyo haitaki mtu ufanye hivyo. Yaani hata uwe nani kama katika maisha uwezi ku success kuwa hapo always. Kuna muda pia utashuka. Ndio mara ya kwanza umenembea ukweli. Ukweli gani sasa? Hayataji kuweza kujua ukweli kwanza afu mambo mengine yatafuata baadaye. E kwamba wewe ni mjukuu e wa ukoo wa Mandarin. E Nguyen Tai. Nguyen Tai. Ni bala. Ukoo bwana ambao uko huu e umekuwa ukoo super na una yani una jina lake ambalo ni kubwa tu. Sasa hapo ndipo wanapoanza kuipata picha. Ukoo ulikuwa mkubwa sana na kuna mengi alikuchapata kuweza kujiri babu yako alikuwa na mchepuko wake alikuwa anaitwa nguu yang tai e, kila kitu alichokuwa nakifanya ani na wacho kimada yake alikuwa pembeni e, na alikuwa kimfariji sana babu yako e, wakati wake yeye e, kipindi hicho alicho ambacho mfalme alikuwa amestopu amestopu madaraka yake na alikuwa yupo mwanae ambaye akisimamia madaraka yake baada ya mfalme kustopu babu yako pia kuna mambo ambayo alikuwa ameweza kumkuta paka karudi katika capital lakini mfalme alijaribu kuweza kumuescorti eh alimuescorti na mtu mmoja alikuwa anaitwa Thilo alikuwa katika upande wake wa usiku zidi ya usiku mambo mengi yalopata kuweza kutokea paka babu yake akawa ameingia kwa matatizo fulani na mfalme mpya alikuwa ameingia madarakani lakini baadaye mfalme 
Alikuja kutoka katika hatari moja nzito sana. Yaani babu yake alipewa kesi ya kumuua mfalme ni baada mfalme kutwa amekufa katika chemba. Kwa ndio maana alitolele hukumu mpaka wazazi wake wakawausu. Babu alionekana kwamba amehusika na kifo cha mfalme. Na mfalme kipindi hicho pia alikuwa yuko na mtoto wake mdogo tu ambaye pia alikuwa anahitaji kuweza kuhakikisha kwamba kama vipi anasimamisha. Lakini kilichoweza kutokea pale ilitolewa oda familia yote yangu yenye iweze kumalizwa. Kwa kilichotokea mwamba alikata kichwa. Lakini siku ile ile ambayo babu yako alikuwa anachinjwa. Nilishangaa sana sehemu hii paka hadi sana mmoja alitaka kuleta shida katika himaya hii ambapo kuna mnara mkubwa kabisa unaita pakoda. Sasa wale wafanisha na minara huyu alikasirika kabisa. Siku chache baadaye e wendi pole pole katika sehemu hapa. E na moja kati ya mtu ambaye alikuwa ni kijakazi e wa babu yako. E sasa lazima uweze kujua jinsi gani mambo utaweza kuyasimamia. Kwa sababu hakuna namna. Alipoe historia nzima. E yaani mimi sikuweza kuwa shahidi wala kujaribu atakusudia chochote. Kiukweli kabisa. Katika mambo mengi aliyopata kuweza kutokea yamekuwa ni mazito zaidi. Anasema mengi sana nikumbusha miaka kumi na mbili aliyopata kuweza kupita. Nakumbuka. Sanamu lenye lileta shida. Yaani sanamu leta shida. Nini? Mambo gani tunafanyiana? Unajua zile? Kwa pia sanamu nalo pia la akili. Sio bullshit. Sanam lenye leta shida mambo gani kwa nini? Tab tupu maze. Tab tupu. Ujue nayo anajua gaki. Jina yenyewe liko liko pale. Je, babu yangu alikosea kastahili kuuawa? E mimi sina uhakika. Sababu chini yenyewe kulijiandika. Kitu ambacho anakiamini kwamba kutokana pia maeneo yale utawala ule na unajua ile sempe ina nguvu. Kwa inapotolewa oda ni shida unapoambiwa umemuua eh, kiongozi wa nchi ambaye mtu kama mfalme si rahisi sana kuweza kusalimika. Ni lazima uweze kufurahi. Kwa hukumu eh. Ni lazima niweze kusafisha familia yangu. Kweli mambo ni masito hata vizito ametuliza moto. Kisasa. Pasi mwanaume alitoka hata kusafisha jina la familia yake. Hai pasi na shaka sasa. Haki ya nani utafurahi? Katoka saa akawa anakatiza mtaani. Familia yake ilikuwa na kisanga fulani. Hai. Najisaidie mwenyewe akaambie sawa. Asante. Je, unamjua huyu mtu na umeshasikia habari zake? Je, unaweza ukawa na chochote kuhusu mtu huyo? Maana naweza nikakwambia tu kwa vitu vingine pia sio vitu unaweza kuvijua hivyo hivyo. Unaona mambo haya? Ah, chalia kambo lipa kwanza Kisaza Hey, samani sana, samani Embu yaka kwanza hapo Mana sana mkujo kusababisha mapicha picha Binti ya limkazia kwa likuwe limu. Mwamba kwa katika operesi kuna mtu ambaya na mtafuta. Shida nini? Kumcheki ni mrembo kwa li. Yani uwezi kumcheki ili ki. Kibishi mara moja tu karizika. Angalau sifunje chochote. Na ya paso ulipe kwanza. Kambia. Ya shika. Haya basi ya po. Sunazo kasepa na minka sepa poa. Angevunje chochote angelipa zaidi ya po kwa yo. 
Kapewa tu msamaha angepaswa atoe machenchi kwa kupamia. Pisha 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 wakati akiwa mtaani anasikia watu wanaambua pisha. Kuna watu walikuwa nakatiza. Kumbuka utawala huu alikuwa na uchungu nao pia kwa sababu watu wengi waliuawa sana kwa mambo fulani. Pisha mama akasukuma pembeni. Yaani unasukuma afu unajishabedua? Umeweza vipi kumfanyia mtoto wa kike eh, mwana, mwana, mwana mama hivi muombe msamaha. Kasoma sawa. Eh samani upo salama? Mara ghafla mshani. Hasa sina ulikushafika pale. Mlinde mkuu mlinde mkuu. Nipigwe mishale ya hatari. Pasi na kujulikana watu wametokea wapi? Walikuwa wamevalia kininja. Hasa dogo na wakatondo wametoka shauli ngataka kufuatilia mambo yake ya kuhusu kwa nini wazazi wake leo na babu yake kwa kesi babu yake kwamba alihusika na kifo cha mfalme. Hebu tuangalie kitu afu utaniambia baba yake. Alikuwa anapigwa mishale OG. Unajua kuna mishale fake na mishale OG. Sasa utafurahi. Hapo sasa alikuwa ni mishale ngechoma kumoyo. Watu walirengeto bwana. Napigwa mishale ya hatari. Ipo sina shaka wala wasiwa sote. Watu walikula mishale mbaya. Dogo alikuja kasama hapo katikati kaingilia varangati. Hapo sasa napigwa mkono wa kiume. Cheki mambo hayo. Ndio ametoka showling mzee. Usipime. Yupo fiti kalikiti anapiga joystick. Anachapwa vibaya. Anachapwa mbaya mbaya. Hapo sasa kakato ile sikia yake katikati anapiga mkono kumbuka ile kesemo ya kwanza moto anaita blood letters na don't the invisible sunny blood letter stiki gazamisho upande wa pili sasa mwanaume aliweza kutuliza wale watu wote alimsaidia mtu pasi na kuweza kujua mtu ni nani lakini ajaribu kutoa msaada kwa maana aliamini kwamba kila kitu kuna ulimwengu basi kinakwenda kutokana na wema kila kitu kwa salama anasema mheshimiwa nipo salama Asante kwa kunisaidia. Lakini muumia Ngoja kidondo chako niweze kukititi katika familia yangu akambia asante mkuu. Alihitaji kumkaribisha nyumbani kwamba anapaswa kwenda kutibiwa katika familia ya mtu huyo. Kweli alisaidika. Una bahati kwamba ikuzama ndani sana. Asaba ilikuwa kidogo tu lakini asante. Alichambua tarikavo. Sasa daktar huyu tajiri ni nani? Huyu ni mtoto wa duke. Duke sasa huyo duke ni nani? Kumbuka Juma mbote au mtani. Duke ni ki ndugu yani ni kaka yake na mfalme. Mfalme Taitong aliposikia hapo aliondoka. Unaenda wapi? Subiri. Baada ya kusikia kwamba ni ukoo mfalme alisepa kwa hasira. Eh kwa nini haraka haraka hivyo? Kwa nini usikae kidogo pumzike? Hmm? Asante bwana wangu. Tayari nishajisikia vizuri. Kumbuka na bifu yake. Kuna rezo ambao atakuwa ni kadi nalo faster kwa hiyo naomba nikuambie kweli bwana wangu. Akatoka. E, labda unahofia kwamba e, nitakupeleka mahakamani. Hiyo <tos> alama yako vipi? Wewe ni mjukuu wangu yangu, si ndio? Kama sio wewe. Sasa ndipo alipoanza kukumbuka mwamba na wasiwasi kwa sababu nao ni uko wa mfalme. Kipindi cha nyuma bwana mdogo walikuwa nasomaga kwa pamoja wanaandika kwa pamoja. Alikuwa na marafiki wengi pasi na kuweza kukumbuka kwamba ilikuwaaje. Kwa nini picha wanaita blood letter? Yaani barua ya damu. Utaelewa. Michezo michezo wenzake walikuwa kimtania. Kiwa naandika hapa kuna mtu ambaye alikuja. Kaambia shika hii. Jifute hata kama walikumwagia uwaru wa bata Wape stata Alimsevu Ah, badu walikawa kazungumza Haka elewa Vipi hui Unuonekana upo sawa Meka kumna mbili upata kweza kupita E, famili yangu lipasa kwa kabisa kwa angamizwa Kuchinjwa Kwa nini wewe Unajua fu, e, mimi sina cha kukuficha Mimi mwenye nafikiria pia e, Kwamba anko wangu kuwao haikusovu chochote e, Lakini kwa jinsi na vonekana kwa visasa watu wana mawazo tofauti Katika utawala huu e, Mweshimiwa e, Mini saw of Leng Dan Yang anataa kukona e, Mwambia kwamba sijisiki vizuri Iba sindio buwana wangu Lakini wakati anataa kuweza kuchomoa na kusepa 
Egefla alikuja mkuu. Unajisikiaje? Nasikia kwamba kuna watu walikuwa wanataka kujaribu kukua. Ndio maana nimekuja haraka haraka hapa kuja kukusalimia. Nione unaendeleaje? Asante sana kwa kunifikiria. Lakini nipo salama. Nafai kukuona kama hivi ukiwa salama. Mtajaribu bora wangu kutafuta hao wasaliti ni wapi? Hebasi na paswa nisubiria habari nzuri kutoka kwako. Ni vizuri sana mkuu. E, mimi naondoka. Ena huyu ni nani hapa? Huyu ni bodyguard wangu. Mechote kikenda tofauti basi huyu hapa yuko salama. Kwa kuna shida akaambia mna kitu mkuu. Akampimia mwamba kiroho mbaya sasa, yani sio kiroho nzuri. Huyu ndo aliweza kutoa oda kipindi hicho eh, yakapata kuweza kutokea mambo yalitoa oda. Hem tutizame ngoma hapa bablai kuna mengi takwenda kuyajua. Na tushajua basi itakuwa ni fulu. Nikusogea mbele sa upande wa pili. Mwamba alikojaribu kunyata kwa sababu bado na sumu ya kutaka kulipa kisasi. Akasepa chapa akapita hapo ndani. Kostele za kuhengheng. Mwamba alisiko na mtu kazama lakini akusanda chochote. Huyo mtu ambaye alikuwa anahitaji kumaliza bado anamfuatilia. Ni mwepesi mbaya mzee. Akapa ship baada ya kutukona kuna kuona kuna majeshi fulani yalikuwa bado akizidi kupita pita kwa sababu mwanaume yupo katika sehemu kuu kabisa utawala. Sasa alipofika huko alikutana na huyu ni Queen Dauga. Malikia Malikia. E kweli kabisa wao ulitumaje watu wakamfuatilia ile ukachemsha hivyo. Ni samee mkuu. E, mimi nilijua ilikuwa na nafasi nzuri. E, kwa nini bado ni mzima? Ni Malikia kumbe walikuwa hata kumua ule mtu. Na hofia kutakuwa kuna mtu kajaribu bora wake kuweka ulinzi. Ni samee Yohannes. Ni samee. Eh kila siku nimekuwa ni mtu mtifu na mwenye uelewa, kwa hiyo unisamee. Ona pumbavu kabisa. Eh thanks you. Eh una una mipango kuja kuwa mwasi eh. Nani ambaye yuko upande wa maadui zangu? Nani yuko upande wa adui yangu? Mimi na hakika kabisa nitakuletea kichwa wake wewe tulia nimemchorea. Niamaza mpuzi mkubwa wewe. Unapenda kuongea kuliko vitendo mshenzi mkubwa mwanaharamu wewe. Vipi kuhusu damu ya barua? Naweza kwa vipi sijasikizwa habari muda mrefu sana kuhusu barua ya damu? Nitafanya ubora wangu wote naomba unisamehe Yohannes. Pumbavu inatosha nyamaza samba sawa. Je, unajua kitu gani kinaweza kutokea kama wasaliti wakiweza kufanikisha kuhusu barua hiyo? Nataka maadui sangu wote waondoke kwenye mikono yangu. Akaambia sawa mkuu. Tafadhali hebu niache na watu wangu tuweze kutafutia barua ambayo unataka kuipata. Kuna barua fulani ya barua ya damu. Taelewa tu mambo hayo. Barua ya damu. Kwa kama ufara na kuwa fara leta ufara basi watamnyorosha. Sisi tu kuuliza kikuleta fry kwa sababu zake, kwa sababu yambo ameshosema watamfanya hamna. Ni lazima uweze kuniletea mimi hiyo barua. Adikio sambamba na mkali ambaye anaitwa Dr. Anazidi kutisha naye pia. Mara ghafla kumevamiwa kumevamiwa. Dogo ikabidi asogope pande pili kanata kwanza hapo juu. Nani ambaye amefumaniwa katika sehemu hapa akiwa anataka kuja kufanya uvamizi? Alidaa kwa mzee. Makazi siku zote anayepatikana Malikia wa Malikia sio makazi madogo. Kwa nini binti mdogo hivi alafu sasa ukiangalia tayari ni kundaoga yani Malikia wa Malikia? Bibi alifunuliwa sura ikaonekana. Mwamba alipocheki tu sura ubinti anamjua. Ni binti ambaye alikuta nae sokoni muda mrefu alafu pia ni machinga muuza eh vyombo vyombo hapo mtani hapo ni kama mtu unamjua labda hapo Kirombero au wapi. Basi watu waliambua soge nyuma italishwa mishale, kapigwa mishale. Bibi anaikataa. Mishale tena mingine kaachiwa. Akarudi kwanza nyuma kuikataa. Binti nae so haba yupo fiti mbaya lakini alikutana na mshale wa mguu. Ikavutwa mingine hiyo ni hatari. Lakini wakati waleta mbwembwe akaja mkemia kumbuka sana ile powerful wa mashot. Aliwachapa fimbo, pigia wote alafu ile fimbo mzee karudi pale alipo na power fulani mwana mdogo. Ana nguvu ile ya mashot kwa anaweza kukupiga ukajua ni uchawi. Alishangaa mtu kumsaidia kwa ajili gani? Aliwachapa kwa sababu naye pia alikuwa amekuja kusoma ramani fulani. 
Sasa leo kashapata majibu kwamba hii kumbe hii mambo kuna watu wazito ambao wanahusika na pia kuna barua damu. Mama alikata ule mshale. Hakuwa na budi kuweza kujipambania. Jamaa kashangaa ni wakina nani ambao wanapiga kiasi hiche. Tena ni watu wawili hususan mmoja ambaye kavalia maski. Anapiga balaa. Aliwachapa Pablai. Binti Nesi haba anazidi kufanya mambo mara milioni saba Kaumia. Sasa wanazidi kusogea kuche kule kuna jeshi la kuja. Huku pia kuna jeshi ambalo la kuja. Sasa nakuwaje kwa kamata jiku wana power ya atari. Cheki mambo wayo. Karusha ili ngomo upande wa pili wakata na kwepa. Kivumbi gimetimuka pale. Haka mkamata bibia sasa ni kusepa. Hame msaidia tu kwa imani kwa sababu zake. Binti ya shangau nana bae uja kunisaidia. Kufika hapa mbele kuna majeshi. Hapu mbavu wakata na kuja. Cheki mambo ulafanya manaume. Walikutana nyo kwa nyewe. Wapi alipokatiza msaliti huyu? Wapi alipokatiza? Kwa pale jundi palipokuwa mkemia. Eh utafrai mwenyewe. Niege chini. Nakwambia hivi niege chini unisikii? Niege chini pumbavu. Leta kwanza bibia huku. Niege chini. Kamtupa hapo. Ina maana uwezi kwa mwanaume. Mimi nimekuambiaje kwa nini? Kuna shida gani? Ukuniambia chochote. Wala mimi sina shida na wewe nimekusaidia afu naleta mdomo mimi ase. Pumbavu nini? Binti kabidi kwanza alivomboa aweze kutuliza wange maana salishajua kabisa amekuchemsha. Eh hey, si ndio wewe? Ulipohamia vitu vyangu? Ulipohamia lanteni zangu si ndio wewe? Eh siku zenye kama ningeleweza kukutana na wewe tena kama hivi. Ma. Lakini tukiachana nayo kwa nataka kuweza kumua kwa ndauga. Sio biashara yako. Ma. Ana maumivu fulani. Vipi? Upo salama? Sija. Eh pumbavu. Ni mshale una sumu. Unafaa nini? Sasa nataka nikusaidie kutoa sumu hiyo pumbavu niache. Nipo tayari nife kuliko ni kuache ugusi akambe utakufa. Binti ataka kuonekana paja lake. Wewe nani ambaye unajaribu kunigusa? Usinipe mawazo tofauti. Na hapa kwa jina ya Mungu aliwasa kofi. Ataka kusema ni manke. Unapo upuuzi wakati unaona nshika paja langu wanyonya. Basi unambua mwamba alinyonya ile sumu na mnaio. Se. Binti anjifame pinda kama. He. Sijui na kuwaje. E makosa hako ni kitu gani. Ino wakuenda kama hivya. Kampe sikiliza. Yani wewe kama ungekua ni muwelea wata upigi maneno misijali. Angalia saa mara kajifunua papu. Kwa wenge lake. E kuwanzia ni kombo mifanya mwenyewe. E lazima unifanya hivu. Nini? Nipatengu umpia sume nchania. Shit. Ataka ngu umpia. Kacha kwanza chimbo hapo. Ineza kwa vipi bibia kwa nasira kama hivi. Haa ntumo mimi nguo. Tukechana na hata na hivyo ni mrembo ule mtoto. Taimani umanki kidogo na kuwa ni ya kufizia vizia. Lakini pia na harufu nzuri. Kama ni mkumpatia. Hmm. Wesha mini. Nefika uku sasa tari eni wanted. Yesa maani sisu na kila kitu wapa tafadhali. Njoo angalia. Njoo na mbeja maani tafadhali. Kambuwa njoo. Kavuto uku mse. Ni wadada wanajibu saga au. Kuingia bure kutoka pesa kambiwe ni kijana mzuri Ni kulete chakula na kinyuaji Nataka kambia na jua na jua Usijali we lala tu wapo Sawe Kapo tulia ule maisha Araka tulia Kashanga ubinti vipi Kwa dipenda ni ofa za bure bure Zija ya pona njaa zangu Mara binti Kashanga vi walo vina ruka ya wani Kaka sogea Izo ezo nguo Kaona zina mfa bibie Tupa zote Yesha likuwa mbukuja kuhiba nguo Kaona fresh Kiasigana lakini usijali 
Kamwekia pesa hapo chapo wakasepo We tafadhali ulafani ni simama hapo hapo ndulishe zangu Kumbe alikuwa na jianda kwa jile masola angono Wanaumi ya kujali ilo wakasepo zake Kwa ntaka kuweza kutulia na umu wamba mchune Unajua wanao si mchezo eti Lakini wakati na soge hapo kuna mtu ambeli kwa kimfatilia Haizi ya pava haiwezi kani Siwezi kuva haizi Halikuja kambe pumbavu Unataka kunibakia binti mguruwe wewe Unibakia mdogo wangu Wacha buwana Ataka kufanyaje Ataka kufanyaje Vizuri kabisa ndiyo Mini mefanyaje sasa Mpe Nime msaidia Kajua na nantania uye Ni kweli Ndiyo E basa fadhali samee tabia zangu mbovu E kwa nyinyo hili ni mtu na dadake E suma ndiyo E kwa hili ndiyo mana ote ni wale wale Ndiyo mana E A ote tunaona mambu yu ni yale yale Ate univu kutana wakati lopita ndo hivyo Watu wapaniki Aya sante kwa kumusaidia ndugu yangu Anambia si chochote Ate usijifanya hivyo tuwenze tu nyumbani Mbu angalia hapa Kila mali unatafutwa Utaenda nyumbani wapi sasa Uwezu ukaona kwa mba ili nitatizo Tuondoke katika umji mkuu Wenge li mkata Hakuna pa kuenda kwa sababu sasa tari ni matatizo Hataenda hapi Mbamba kwa uwea Hei hei no Hei najua jinsi ya kuweza kumchomua bibi hapa Hei Hei au vipi Au vipi ni amini trust me Sasa watakua kumvushi hapa katika semu ya mvushi ngambo Unaona mambo hai Haa ina nuka sana hei Hapana 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 wee pita tuwa ina jaya kufungue na nuka vibaya Kapitisha wana kagua kagua kwa sabinti ya natafutua Hei sasa wana sidi kukagua yes mama hapo Jaman takufa hapa ni achani nitoke ya rufu kundani ina nuka sana Pako pande wa pili sasa He uyu binti uyu Ya nafikiri kwa mba ya naweza hakafanya vitu kama ya vitu mwenyewe He wendo ulikuwa pali uka msaidia Haka mba ni kweli kabisa kama alvo kuambia si chochote Hele usijali He kwa nini o shang Nataa kumuwa malikia o malikia Kwa nini Basa mani Sikuwa na maana kama labda ni meuliza hivi kama mkuda haa Nisamee kama natakua ni mekufanya wewe kawa haujisiki vizuri Forgive me Sawa eh Esio kama misi kuwamini wewe lakini Ni kuamba Mara kwa mara napuweza kufuta kumbu kumbu wa naumia sana Yani kila nikifuta kumbu kumbu we Na kuwa na gazabu alafu naumia pia Na waza mambo mengi Unajua sile Ya kakumna bilo pata kweza kupita kuna mambo wa kusikitisha mbo wale pata kweza kutokea sana katika familia yetu Kumbe ya uyu naya nakisa kama kile kile mbacho mkemia nae Kiliweza kumkuta angani mambo wale kune mazito Tuliweza kutumia kuhishi sambamba na dada yetu mkubwa Ya siku moja ya likuenda Gafla alipofika maliflani ya kawa na jisikia vibaya kadondoka Kicho kiliguwe kina muuma Watu wengi sana walitokea Ikawando hivyo Lakini sasa baada ya ugopo Baada hapo muna mama Alipuamuka alisema damu itamogika Damu itasamba Uyu mtu alikuwa kisema hivyo Akitabiri madamu na nini Watu walimzibua sana Amwezi kumchukua binti angu Nipatee binti angu na mnerudishie Ugopa mzee ulikuwa kibonga bonga tu katika taifa ili Kipendicho utala ulikuwa ni wakinyangao kibonga tu Unazimu wa kusaili yo Afutaenda kustaki uko mbinguni Mambo ulotoke kiukweli kipendicho ulikuwa ni mambo mengi sana Mambo mengi ulikuwa ni mambo nye kumiza na kukereketa Mengi alikuwa nye kumiza na kareketa Funga domo lako Utafunga domo lako ufungi Pumbavu kabisa
bado ilikuwa ni tatizo kwa sababu zake wala si kitu wa kuuliza ilikuwa ni tatizo kiukweli wala si kitu wa kuuliza ilikuwa tatizo haswa katika sehemu hapa ambapo alikuwa ameweza kutulia kuna watu ambao walikuwa wameweza kuzama ule usiku wa zazu wangu na pia wote waliuawa usiku huo ambao mwana mama aliweza kuropoka vitu fulani naonekana watu wao walikuwa wameweza kutumwa wenyewe akiwa dogo alimziba mdogo wake mdomo Eh kiukweli tulikombolewa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni mpambanaji wa mashurati jina lake anaitwa Vung Cheng. Vung Cheng. Tala mbona Vung Cheng. Yaani cheki mambo. Alitumbukiza vyombo kweli yupo fit kali kitu unaambiwa. E, baada ya kuweza kufanya e, search kubwa sana. Mimi na tuliweza kupatikana kwamba tuna jukumu. Yote alikuwa amefanya malikia mmalikia. Akamsingizia huyu bibi sambamba na Vung Cheng. Na wewe kwa nini unamfuatilia? Unampeleleza. Anasema familia yangu na pia iliweza kuwawa katika mikono ya huyo shetani. Kivipi sasa? Disembe tu samari kwa story hapa lakini siwezi nikukwambia sana. Lakini ndio hivyo tuna adui mmoja mimi na wewe. Yaani kwa maana mimi na nyinyi. Yuwe naye labda tunaweza tukatoka katika barabara moja lakini sasa miongozo yetu ni tofauti. Unamaanisha nini kupitia hilo? E, kuna muda pindi na kujaribu kuweza kufikiria kuhusu kilipo kisasi kama ningeliweza kulipa. Huwa nafanyaga ma mazoezi yangu na kuwa na sumu. Alikushapua mafunzo makali na mkemia. Ni mambo ambayo aliweza kunolewa. Unajua mtoto wa kike siku zote kuachelewe kukua na anakuwa kama ua. Mwisho siku ndio hivyo tena Malavidavi alikuja kuzaliwa hapo katikati. Kama unavyojua tena watoto bwana hawa e bila huduma ua waende fresh au sio? Kama kawa. Ni sauti ya Don the Invisible Sun Rock Ranger Dangerous Boys kama kawa. Kinka Atari e walikuwa muda mrefu sana na walikuwa bado wakipiana mioyo hata kwa kunywa piwa na gongo lakini ni mradi tu ilikuwa inatakiwa waweza kumaliza Queen Dogger wakati alipokunywa tu naambua bibie alipoteza ufahamu wakati alikuwa amepanga kwenda kumaliza Malkia alitoka mkali vong kamwata pinche akiwa amepoteza ufahamu pale alikuwa ni mpenzi wake na siku hiyo ndio alikuwa mwamba ameamua kwenda kufanya mauaji ya Malkia mwenyewe kibaya zaidi Alimlenga ndani ya himaya, yani pasina kuanya, alisama hapo katikati kwenye mwanya. Pasina kuanya, alisama hapo katikati kwenye mwanya ili afanye kwake. Hapo hapo katikati kwenye mwanya, wewe mkemia alifanya kwake. Ni pasina kuanya. Mbishale ilikuwa inachomuliwa misili ya dikoko dikoko. Mambo yalikuwa yanazidi kuwa ni mazito zaidi. Vitu vinatumbukizwa kwa sahihi hapo. Mwamba alikuwa amejikoki. Tupo mishale ya hatari. Se, kweli alikuwa karibu na shinda hiyo mechi. Huyo ndo mkemia alikuja. Ni mtaalamu na Vung Vang. Echeke mambo hayo. E, siku rekebisha tabia huko. E, ni kuwatumbukizia vitu sasa hakuwa na msaada nao. Bablai. Huyo hapa alikuwa Malkia. Cheki mambo hayo. Alipewa japo alijitahidi lakini sasa kumbuka Malkia na bodyguard wake mmoja ambaye ni shetani huyo raia. Yo jicho wake nyeo ukiona lazima ongea upepo alafu siku zote na kuaga julikana jificha gapi lakini ukipoweza kuingia maeneo haya utana huyo mtu ni hatari mbaya. Kibaza zaidi mwamba alitulizwa. Alipigwa mbili za mgongo zikazama. Mbisha nilifeli kwa hiyo na maana kwamba naye pia mwamba. Sizani kama ningeliweza kulipa kisasi baada ili kuweza kutokea maana nilikuwa na mipango kulipa kisasi kwa mtu alionisifundisha kama mpenzi wangu. Na ndio hivyo aliuawa. Kwa mambo yake amekuwa ni usuni juu ya usuni. Siamini kabisa kwa kweli yani. Vipi kuhusu kifo cha huyo mpenzi wako? Nafikiri wazazi wangu walikuwa wanahitaji sisi tungeliweza hata kuishi kwa amani. Wazazi wangu eh? walikuwa anahitaji hiyo kitu. Ni kweli? Besa sasa kichao vichao uko upande wa pili. Toya 
kitu jenya. Ikuwe naweza kuondoka. Tamu hoji tamu chwe. Inataka unaidi kitu moja. Kitu gani? Mm. Unajua? Chwe. Unajua na chomanisha? Oh. Unamanisha nini? Chwe. Uh. Hmm? Kangale ukuna uko. Ah. 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 Unamanisha yo? <laughs> Alicheka. Pumbavu yo. Kambana. Unafaa nini? E usijaribu kumwambia mtu wote e, hadisi kuhusu ulichokiona saa akaambia siwezi. Si nitomwambia yote akaambia pumbavu tulia. Sitaka kuongelea kuhusu hili cha kwanza utulie. Sawa eh? Na hapa. Kama nikimwambia mtu wote basi. Na paswa ni nyongwe. Tulia. E usije ukafikiria wala ukakumbuka chochote wala ukajaribu kutafakari umesikia ulinichungulia sikumbuki wala si wazi chochote paka kwenda kuiba mavazi ya alimwachia na ni vizuri utimize hadi hiyo e, hata kama nipotimiza utajuaje kama nimemwambia watu wakakimbia eh binti akaona mbona balaa ile jamani eh. Kwa hivyo tena binti alikuwa ameumia sehemu fulani na ndani kidogo nikapaje hapo sio kakipopatio Kwa hali saidio Shale bwana lakini sumu likuchatolewa Ujio ndo familia yangu ya pekee kwa hivi sasa kwa hiyo Kama jambo likiweza kukutokea Sijui nitafanya nini jamani Ina maana uwezi kuacha? Yote amekushapita. Nataka uweze kuishi maisha ya kawaida. Sijui unanielewa. Wishi tu life mbalo la kawaida haina haja ya kisasi. Bado kwa bibi alikuwa ni ngumu sana. Kubali kuishi maisha pasi na kutaka kulipa kisasi. Aliona kama vile ni anavunja sheria. Kwa maana alikushajipanga. Bwana wangu. Ni kweli kabisa na mipango ya kuja kuwa muasi kupindua taifa. Mimi kuwa muasi. Ndio macho ya Malkia anatengenezaga kila mmoja kuonekana msaliti. Anachotaka ni kuniwa mimi. Anahitaji kuniondoa mimi na wale wote ambao nahusu ule ukoo akiamini kwamba anaweza kuja kupindulia na kitu cha kifalme kikashikiliwa kwa maana sasa yeye kamweka pale kijana wake yani utamwona kijana mwenyewe ambaye anasikitisha atakukaa pale bado kabisa ni kajianki anasema kwa sababu kuna siri ambayo naijua ambaye naijua mimi sasa kama mtoto wa duke anahofia hata crown prince lengdang Ajui chochote. Kwa wakati ulopata kuweza kupita na kupuka mambo mengi sana kuhusu Ngingdang. E, mambo mengi yaliweza kutokea kuhusu Ngingdang. Mpaka alipozaliwa mtoto mpya ambaye ni Prince Bango, mvumbu ulikuwa ukiendelea kumpa Prince Bango, isiyo damu ya mfalme. Ni vitu vilivyotengenezwa. Kwa hiyo ingelikuwa ni vizuri sana kama mfano ningejaribu kuweza kujua e, kufanya mambo haya katika ya kuweka kila kitu wazi. Kuona maanisha kwamba kuna chochote ambacho kinachohusika katika hiyo barua ya damu. Alishangaa huyu mtu amejuaje? Kajuaje kuhusu masuala ya barua ya damu? Umeza vipi kujua kuhusu barua ya damu? Anasema jana usiku wa jana nilikwenda katika makazi ya Malkia Malkia nikakuta kidiskasi kuhusu kutafuta barua hiyo, barua ya damu. Blood letter. Kuna uvumi kwamba kuhusu barua hiyo e, ni ya kweli baada ya yote. Uvumi gani? Na huyo Ding Tang ni nani ambaye alikuwa akimdiskasi? Ding Tang, Ding Su, Pusi. Wote ni watu ambao Malkia alikuwa akiwaamini sana. Lakini miaka kumi na milopata kuweza kupita. Waliweza kutoweka katika ile kutatanisha sana. Baada tu wa mwili wa mfalme kuweza kupatikana. Nasemekana kwamba eh, walijaribu kuweza kuuawa akiwa nakimbia. Hivi ndivyo walivyoweza kuuawa kikatili.
Kuna mengi sana ambayo anakwenda kutokea. Kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji, usikose sehemu ya pili maana hii picha ni nzuri sana na inafaa